。我还以为是谁呢，原来是韩通啊。身边那位姑娘，想必就是嫂夫人吧？到此，本姑娘是辣手仙子柳无双。久仰。在下正好搞到了一点野味，要不二位过来陪我一起品尝一下？大胆！见了本姑娘，你还敢嬉皮笑脸的？郭杰，你已经走投无路，快束手就擒！哼！如果我真的犯了案子的话，也该是官府来抓我。关你们什么事？你们是不是有别的目的、啊？废话少说，像你这样的乱臣贼子，人人得而诛之。拔出你的剑来，本姑娘不杀空手之人。哼、嗯！嗯和尚跑不了庙，放心，就算他跑到天涯海角，我也会把他抓回来的。搜了整整一晚上，连个匈奴人的影子都没有。你看，我们还搜下去了，搜一晚上，竟然什么都没发现。难道是老夫的判断错了不成？哎呀，常大侠，你别怪我被多嘴啊！你呀，太过小心了。你看，我们这么多人，就算遇见了匈奴人，我们可以跟他大打一场啊，还怕他吗？不成？张、哎、总，来不好人怎么办？弟兄们，小心背着。只要你跪下来，向我们争取同情和宽恕，跪下来，跪呀、啊！走，救主，跟我来。好。属下参见教主，属下一直为教主担心呢、啊。不用那么客气，快说一说韩通的情况怎么样？韩通和匈奴王早就有勾结，现在又找了一个什么叫辣手仙子的女人，说是专门来对付你的。嗯，这女人我已经见识过了
，够活了。教主，到底是怎么回事？怎么匈奴人都掺和进来了？哼，有匈奴人制造假象，挑拨离间，想让这些武林人士都认为我是跟匈奴人勾结在一起的。哼，看来我现在可真是四面楚歌。原来是这样，那刚才那块石头一定是教主扔的了。哎呀，这帮武林人士真不知好歹。要不是教主刚才扔那块石头，中原一见他们肯定会吃大亏的。我就想让他们早点知道这阴谋的真相。哦，还有教主，属下不想留在韩通身边了。为什么？因为韩通已经对属下起了疑心，这几天十分冷淡。这次行动，属下就被撇在了一边。属下认为，留在韩通身边真的没有太大必要，不如回到教里陪伴教主，共御强敌才是。不，你的任务非常重要。明白了吗？明白了，教主放心，属下一定不会让教主失望。去吧。好。也不知道现在究竟怎么样了。是啊。嗯、哦，杨大人。真是巧啊，两位姑娘都在呀、啊。嗯你能在这里，难道我们就不能在这里吗？当然可以了，人多热闹嘛。热闹是热闹，不过有些人老是像苍蝇一样跟在别人屁股的后面，不知道要干什么坏事。霍姑娘，你真会开玩笑。啊，杨大人，有没有听到郭姐的消息啊？皇上的旨意是要重塑破案。我没想到，郭姐突然落到了四面楚歌的境地。我还没想到的是。他竟然会杀害达塔木使者，而且皇上和姑娘对他如此之好。这些都没有关系，只等我查清楚他真的叛国通敌。杨大人，你放心，我一定让他死在我萧音的剑下。如果有需要，随时听候姑娘的调遣。多谢杨大人。不要叫我杨大人了，姑娘是皇妹的身份，尊重无比，以后就直呼我杨善即可。既然大家都是自己人。杨毛也决定赞助在此客栈中，这样的话也能对两个姑娘有个照应。两位姑娘，请。哼，不知道他又打什么坏主意。
。哎，是。我等了这么多年，这仇还要我亲自报才行。师兄，你万不可冲动啊！以往因为我过于自信，才害他们丢了性命。同样的错误，我绝对不可能再犯了。师妹，师兄，请你不要再说了。为了我们大家，师兄你一定要好好的珍惜自己。是什么人？我也不知道，不着急，先看看他搞什么花样。罗杰，你快出来吧！我知道你就藏在这个地方。天界虽大，但你已经无路可走了。现在只有我能救你了。<笑>记住了，月圆之夜，望花台中，一定会有一个你想见的人。在那里等着你。另外，还有一个你想不到的秘密。哈哈哈哈哈！哎。月圆之夜，望花台中，是什么秘密啊？还能有什么秘密？师妹，我看他是故弄玄虚，去了必有凶险。走吧。是我，中原一剑长啸天。杨大人，常大侠，有什么指教吗？我能有什么指教啊？今天前来，我是想请杨大人看一样东西。什么东西啊？双龙玉佩，你是？其实，常某是受皇上的圣托，专门调查郭姐这个案子。下官有眼不识泰山，还请常大侠多多恕罪。嗨，那哈里，杨大人，你是国之重臣，又是皇上的亲信之人。话说回来，都是为国效力，何必这么客气？常大侠。你不惜暴露身份，一定与钥匙相告。不错，常某连日来发现郭姐这个案子扑朔迷离，似乎内中另有隐情啊。常大侠，能不能再说得明白一点？其实杨大人心里未必就不明白。常某越来越觉得是有人在利用郭姐。把七叔和匈奴人联系在一起，而且其中还有许多不为人知的秘密，所以常某在午间的时候专门提醒杨大人。虽然郭姐被困在二郎山，而我们现在要找的目标不是郭姐，而是藏在幕后的飞镖传书之人。常大侠，你是不是又有了线索？还是这个飞镖，你看这形状如此奇特，我想应该不难找到打造之人。所以老夫已经派人去京城铁铺打探，不日就会有消息回来。多谢常大侠指点，在下感激不尽。哈里，那杨大人，常某。
告辞，请。您的菜，小姐姐，我们一定要找到郭大哥才行。万一他真的是被人冤枉的，是我们是要找到他。不过我觉得应该先从杨善的身上打主意。杨善，嗯，你怎么老说他？上次我让老铁传口讯，老铁被官兵抓了去，直到现在都没有消息。所以我想，很大问题是出在杨善身上。嗯，其实我早就觉得他有问题了。小二，上茶。来喽！真是好雅兴啊！有的人被困在山里，都快走投无路了，却还有人在这里悠闲的品茶。光天化日，朗朗乾坤，这世上竟有如此作恶多端之人。我想杀了他，为民除害，也算是做了件好事。二位喝茶的姑娘，你们说我说的有道理吗？我们两个在这儿喝茶，关你什么事啊？当然不关我的事了。但如果那个人真是受了冤枉，那就与本姑娘有关了。请问姑娘是？在下柳无双，人称辣手仙子。二位姑娘的大名，倒是久仰了。看来柳姑娘乃是有心之人，萧音确实有些事情要请教一下，但不知姑娘肯否赐教呢？真是没想到啊！堂堂的郡主竟然这么客气，好啊，无双也想与两位姑娘聊聊。师兄，保重。一般的江湖人物虽然不足为惧，但别忘了我们的敌人，他们有的身手绝对不在你我之下，所以还是小心为上，千万不可轻敌呀、啊。刚才那个鬼面人身法诡异，若是敌人的话，就不是好对付的人。我想，明晚望花台之约，很可能。会有凶险，师妹。真正应该保重的不是我，你才是他们的目标啊！我看明天月圆之夜，我们一起赴约，不管他是何方神圣，只要我们兄妹联手，是不会惧怕任何人的。但师兄不知道为什么，小妹，这次还是有点紧张，所以要小心为上。我们这一次稍有闪失的话。很可能就会满盘皆输啊！我对你有信心。好，就凭你这句话，我不会让你失望的。嗯，盟主，都准备好了吗？他们已在瀑布前等候。郭兄，如遇危急，神仙居就是你的避难之处。神仙居。嗯，我先走了。在下胡言，是匈奴达罕小王爷的手下。你跑到我这儿来干什么？郭大侠，兄弟是做说客来了。说客什么意思？达罕小王爷对郭大侠十分的敬重，特派兄弟前来。造谣生事，诡计多端，为达目的不择手段。如果不看你是个使者，我一剑宰了你。郭大侠不必动怒，你误会小王爷的好意了。正因为我们需要你。想要与你结盟为友，才会故意的陷害于你，真是荒谬之极！你到底要说什么？
郭大侠，你想想看，不把你害得身败名裂、走投无路，你岂会投向我匈奴啊？只要你献上檄书，我们小王爷愿与你结盟为兄弟。征服了大汉之后，立你为中原之主，两方结盟，永保和平。失去了这个机会，只怕郭大侠，你就要死无葬身之地了。常大侠，常大侠，哎，奇怪啊，刚刚还在这儿啊。走，我们外面看看去。好。常大侠，常大侠，常大侠郭姐，郭姐，你为什么要杀害常大侠？难道你杀害达塔木使者还不够吗？还要残忍的杀害皇帝身边的人？这一回，我无论如何也不会放你走的。郭姐，我要杀了你，为常大侠报仇。等等。
谁是常大侠？郭姐，杀人偿命，你不要再狡辩了。今天，就算我放过你，他们也不会放过你。拔出那剑吧，郭姐，你有什么冤屈的话，你快点说出来呀、啊，否则就没有机会了。是啊，郭大哥，只要你说清楚，是可以证明的。你快说话呀！我解释有什么用？谁会听我的？杀我！好，好，你要杀我，尽管来杀吧！活捉郭杰，杀！活捉，活捉，活捉，活捉！小银郡主，就回了。你们这些人真是不知死活，竟敢跑到中原来兴风作浪！生擒萧英郡主，才赏黄金百两，太小气了吧！凡生擒奸贼、含通者，本姑娘赏五百两。你胡说，韩大哥。小弟最后一次称呼你为大哥，郭大哥已经放了你一次，回头是岸吧，不要执迷不悟了。你个吃里扒外的东西！好了好了，废话少说，上！
鱼。小雨，你怎么来了？怎么了？出什么事了？郭大侠，我们也来了。大哥，嗯，你们来的正好。嗯，这个地方有些古怪，一定要万分小心。走。啊！姐，以你的条件，完全可以享受帝王般的生活，但是也可能在今天晚上，你会命丧黄泉。摆在你面前的是两条路，截然不同，就看你做如何的选择了。你的好意我心领了。
。小姐姐，你发现了吗？来二郎镇的江湖中人越来越多了。此剑事了，郭大侠亦将闻名天下。赏黄金千两，封万户侯，这样的吸引力实在太大了。我觉得皇上一定另有其用心。小姐姐真是聪明人，匈奴出兵在即，皇上是不是想招募一批武林中人参军，增强我方的实力呢？嗯，也许吧。皇上这么做，真是用心良苦。哟，来来来，杨大人，来杨大人，哎，杨大人，杨大人早，杨大人早，杨大人早，杨大人，各位江湖同道早。你们这么急，有什么事吗？杨大人，这众家兄弟来到这二郎镇，呃，一来呢是为了追捕奸贼郭杰，二来呢为中原一剑常大侠报仇。我等都是急性之人，来到这儿吧，呃，总不能老待在客栈里吧？得有所行动才行啊！对对对对对，说得好。有件事，我正要告诉大家，郭杰的许多党羽正躲藏在此镇。还有个消息，我要说的是，有许多的武林同道正在赶往此镇，所以我们的实力是非常的庞大。郭杰即使有三头六臂，也无法逃脱法网，所以大家不要着急，一旦有了线索，我马上通知大家，立即行动。好，好，好，好，杨大人放心，我等誓死追随杨大人，请杨大人行动的时候不要落下我们。是，别落下我们。两位姑娘，请上楼，我有事要向你们交代。小玉，来的正好，我呀，正想找你聊一聊呢。咱们好久没有在一块聊天了，来，坐下聊聊。不，郭大哥，我要走了，是来跟你告辞的。怎么，你又要走？可是我叔叔达塔木的死是我亲眼看到的，这仇我不能不报啊！能替萧姑娘报仇，杨某我也不推辞。陆凡等人落脚此处，肯定跟花如梦有关，是该行动的时候了。朕这次微服出访，不想暴露身份，所以你以后就称呼朕为龙先生吧。多谢龙先生，小禅懂了。你一定要严密监视神仙居，绝不可放过一个可疑之人。花仔，来看看吧，小姐。来看看啊，花布、啊。花仔，哎，过来看看。很好的，花仔。你们什么人？呀！嗯、我等是索命之人。你们两人乖乖束手就擒，或许饶你们不死。做梦！哼！你们这两个小丫头，真不识抬举，死到临头了。给我抓活的，杀！呀！啊！杀！呀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！
，没有受伤吧？没有。好，这些人武功高强，如果不是我们及时赶到的话，后果不堪设想。多谢杨大人，多谢杨大人。两位姑娘不用客气。会不会是他安排了这场戏，有意演给我们看的？受伤吧？没有。无双，我们真的差点上当了。这真的是一出戏啊！你想想看，刚才我们和那些杀手交手的时候，他们的武功高的压得我们喘不上气来。可是再到后来，当他们和那些江湖好汉交手的时候，十成的武功仿佛就只剩下了两成，情况都变了，这不是很奇怪吗？这么说，杨善跟他们是同伙。上面的朋友下来吧，我请你们喝茶。郭姐，龙先生好眼力啊！我听说龙先生到了二郎镇，所以特来拜望。你来的正好，朕一直想念着你这个不义之交，这次来二郎镇，就是想见你一面。龙先生此言差矣。既然龙先生这么挂念我。干嘛还用千金的悬赏逼得郭某走投无路啊？郭姐，你怎么可以这么放肆，这么跟龙先生说话？人敬我一尺，我还他一丈。如果人不敬我的话，就算是皇帝老子，我也不会放过他。你。去病，李敢，你们俩也敢和我作对？哼，你是假冒的，你根本就不是郭姐。不错，你究竟是何人，竟敢冒充郭姐郭大侠？哼，我不是郭姐，又是谁呀、啊？本来郭某今晚想以礼相待，没想到你们这样对我，就别怪我不客气了。山盟的兄弟们，可以现身了。顾家，顾家，快
小小的颜色，改日郭某再来拜访。我们走。多谢这位义士相救。你是何人？为什么会帮助我们？两位姑娘日后便知。敌人已退，我等也要告辞了。告辞。家事留步。家事，龙先生，请你一叙。请转告龙先生。为朝廷效力，乃是我等应尽职责。今夜不便觐见，后会有期。霍爱卿，让他们去吧。我相信，我们还会再见面。我们走。站住！救主，你们几个成天在街道上鬼鬼祟祟的，定非善类。你是假的教主，上！你这冒牌货色，昨晚被你溜了，今日你还敢出现？哼哼哼。原来你们发现了，那就更不能留你们了。啊！他剑法太强了，你们快走！哎！
们是什么人？想干什么？进了二郎镇就别回去了，乖乖的领死吧！岂有此理！光天化日之下，竟有如此不讲理之人，你们还有王法吗？杀！啊！